dit vanmorgen is jou oorlog vanmorgen saam met God in die vijand dan wil ik vanmorgen vir jou sê Jezus op die beste plek Amen, halleluja Ik kan die sitplek en neem ek wil vir die muziekspan sê dankie is awesome, awesome lekker om saam met so'n muziek, muziekspan te bedien kijk gaan vir die ou langs jou sê vir my is so blij Jezus hier vanmorgen Hey man, nou voel jy so my welkom, want iemand bekend het jou al ook gesê. <laughs> so, papa as mama, jy nie vir jou vanmorgen op morgen gesê het nie, dan is het nou weer. Hey man, ek is blij om vanmorgen in die huis van die Heere te kan wees, en so lekker om sy naam groot te maak, en sy lof te besing. Ek weet nie vanmorgen van jou nie, maar ek is excited. Ek weet, God het een plan met elkeen van onze levens vanmorgen. Halleluja, loof die Heere. Ons gaan saam lees. Ek wil toch vraag, as jylle bid, bid baie vir Annelie, my vrou. Sy trek zwaar. Um, ek wil nie op die tijd ingaan nie, maar Annelie gaan dier een moeilike tijd. En ek wil rarig hee, as jylle bid, onthou haar asjeblief in jylle gebede. Sy gaan dier een moeilike tijd te moore. Amen. Ons gaan saamlees handeling in 9 vers 13 tot en met 15. Hy sê, jy kan saam my volg op die boord, of as jy jou bybel gebring het, en jy wil daar lees, is jy welkom saam my daar te lees. Hy sê, maar Ananias antwoord, Heere, ek het van baie mense aangaande hier die man gehoor, hoeveel kwaad hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hy het hier volmag van die overstes om almal te boei wat die naam aanroep. Maar die Heere sê vir hom, gaan, want hy is vir my een uitverkore werktuig om my naam te dra voor die nazies en konings en die kinders van Israel. Kom ons bid saam. Vader, wat een wonderlijke voorreg om vanmorgen in die huis van die Heere te kan wees. Dank je dat ons kan verklaar, Heere. Dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor u. Gaan oor die grootheid, die genade, die kracht en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid en vraag, o gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat u vanmorgen sal inkom en ons harte sal aanraak. Vou ons toe met die liefde en die genade, Heere, dat ons sal hoor en verstaan wat u vanmorgen vir ons sê. En dank je dat ek kan sê, Heere, ek weet my verlosser lewe, en omdat hy lewe, sien ek kans vanmorgen, aan hom kom toe, al die lof, en al die eer, en al die aanbidding van ons harte, want hy is waardig om geprys te word, en sy naam is boe, elke ander naam, en ons eer die daarvoor, in Jezus wonderlijke naam, en die volk van die Heere sê, Amen, ek wil vanmorgen so bykie met jou praat oor, Jy is hier vir een rede. Um, ek weet nie hoe weet jy dit nie, maar God het een plan met jou lewe. Um, maak nie saak in wat richting jy gaan of hoe jy voel of wat jy dink nie. Ernste het God een plan met jou lewe. Ek het bykie mooi nou oor gaan sit en dink vanmorgen, want daar is soveel mense wat God gebruik het wat ek nie so dalk gebruik het nie wat God gevat het en gekies het en gesê het, ek het jou vir hier die taak uitgesonder en ek wil hy jy moet het doen en dan het ek baie keer gedink en denk ek jyre, maar het pas nie eers eindelijk by die ouse persoonlijkheid nie, of het pas nie by sy stijl nie, of het pas miskien nie by sy, sy manier nie maar die Heere sê, ek het jou uitverkies vir een rede. So ek gaan vanmorgen so'n bykie met jou daar oor gesels en terwijl ek na hier die gedeelte kyk en handelinge, toe sien ek hier dat Paulus was een man gewees lid van die Sanhedrin, hy was een van die ouwens gewees wat God gedien het met sy hele hart, maar hy het allemaal vervolg wat in Jezus gegloed. So dis al wat hy gedoen het is hy het hulle vervolg, hy het hulle dood gemaakt en hy, ons lees hier so dat Ananias praat met die heren en hy sê vir hom, heren, hier die ouwe tot die recht om ons te boei en ons dood te maak, hy die raag om dinge te doen aan die kinders van die Heere, maar die Heere antwoord om en hy sê vir hom Ananias, hy sê hy is een 
verkose werktuig van my. Moet nie jy bekommerd wees oor wat hy moet doen nie, word bekommerd oor wat hy gaan doen. Jy sien, jy is baie bekommerd oor die dinge wat mens in die verlede gedoen het, of wat hulle aan jou gedoen het, of dinge wat hulle verkeerd gedoen het. Ek wil hy moet vanmorgen verstaan, jy hoef nie vanmorgen aan hulle enige aandacht te gee nie. Al wat jy hoef te doen is, is luister wat ek sê, want ek het hom uitverkies. Net toe ek hier die gedeelte gaan lees, toe denk ek dadelijk by myself, ek wonder hoeveel van ons wat vanmorgen hier sit, besef dat God het een taak en een plan op ons leven. Al is dit vanmorgen een klein dingetje, wat miskien een massieve verskil kan maak in die hele wereld, en ek het bykie al daan gaan sit en dink, want my grootste ding was, is ek wou gaan kyk het, waar is iemand wat iets simpels gedoen het, wat een massieve verskil gemaakt het in die in die geschiedenis, en dadelijk toe gaan kyk ek na die vrou wat hulle genoem het, die sondares ek gaan kyk na hier die vrou wat ingestap het, waar Jezus hulle bezig was in die huis van Simon die Malaatse, om te gaan sit en hulle het maaltijd gehou en hy het ingestap en sy het by sy voete kom sit en die woord van die Heere sê sy het Jezus sy voete met haar trane gewas sy het haar hare gevat en sy voete afgedroog nou, ek weet nie, dit klink daar ook nie vir jou na iets amazings om te doen nie, want om iemand sy voete te was, is nie altyd die amazings te waard nie, maar as God jou gekies het om dit te doen, wil ek jou die waarborg gee, dit sal gedoen word, en dit sal die draai van alles maak, hoekom sê ek so, want die oomlik toe sy sy voete gewas het, die oomlik toe sy hom gevat het, en met haar hare sy voete afgedroog het, toe vat sy die saalfolie, en sy gooi dit oor sy voete, sy salve met hier die olie, en dadelijk was daar mense, wat gekritiseer het. Snaak soveel mense kritiseer, as jy iets vir die heren doen. Of ons sê hulle, ach, dit is nie so belangrike werk. Rarig? Ons door enig iemand kan dit doen, ja, maar enig iemand doen dit nie. Sien, ek wil hy moet vanmorgen verstaan, dat die oomblik wanneer God jou weis wat jy moet doen, moet nie hy vir om het te doen nie. Al klink het vanmorgen vir jou na die stupidste werk, al klink het vanmorgen vir jou na die neetligste werk, wil ek vanmorgen vir jou sê, in die oor van God is dit groot vanmorgen, want hy het een plan met jou lewe, hy het jou by jou naam geroep en jy syne, hy het vanmorgen jou hier naartoe gestuur met die rede, so dat jy vanmorgen kan hoor, I'm not done with you yet, I've still got something planned for your life. Ek het iets in jou lewe wat ek wil doen vanmorgen dat daar verandering kan kom in ander mense sy lewens. Ek wil hy moet verstaan vanmorgen hier die vrou wat sy voete gewas het en sy voete gesalf het, het nie verandering aan ander gemaakt nie, maar aan hom wat daar was, het het die totale verandering gebring. Ek wil hy jy met het hoor vanmorgen want ek weet vanmorgen dat ek een ding verseker, dit maak nie saak hoe groot of hoe klein of wat ek doen nie, maar as ek het doen, dan doen ek het asof ek dit vir die Heere doen en as ek het vir hom doen kan ek vanmorgen vir jou sê hy sal my sien, hy sal my gebruik, hy sal dinge doen wat ek gedink het nie moendlik is nie hy sê die man in vis vang besig om sy nette skoon te maak En die visserman is die snaakse wees, ek sal nou mooi praat, want die vis is al die grootste, ek het die dag met die ou gepraat, toe sê ek vir my groot was die vis, toe sê omtrent so, toe sê ek kom ons boei jou hande, toe sê sê raar, boei sê hande, ek sê hoe groot was die vis, hy sê omtrent so tis in die oor, so kom het skat, jy sê dat is altyd, een manier, want een visserman het een manier om iets te doen 
En hier zit de visserman, hij is bezig om zijn netta uit te spoel. Hij is bezig om dingen te doen. Maar God zei, ik heb een plan voor jouw leven. Ik ga een dramatische draai en een schuif maken. En dit wat jij gewoond is om te doen. Ik weet niet of jij dit vanmorgen wil horen. Nie, maar die dingen wat jij ook elke dag doet, gaan God ook dramatisch moet begin veranderen. Dat jij jouw volle potentie haal kan bereiken van wat God wil hebben. Jij moet bereik. Ik wil hee, jy moet hoor. Want weet jy wat pla my? Mense, so makkelijk om te sê, ach pastoor, ek is maar net hier. Ek is hier vir een rede. Want God roept nie mense na een plek toe as hy nie een rede en een plan het vir jou leven nie. Ek weet een ding verseker vanmorgen, dat toe Petrus saam met Jezus begin loop en saam met hom begin gaan, het hy nooit gedink, ernste, in die toekomst gaan hy een dag opstaan en net verklaar dat Jezus die zien van een levendige God is en 3000 mensen alle harte en levens gaan omkeer nie. Ek wil hee jy moet het oor, want mensen is vanmorgen so, hulle sal liever te kyk, waar ons kan gaan om ander af te kraak en af te breek. Ek sien dat het my begin pla, want ek het begin besef dat baie keer word ons gekies vir iets wat ons nie wil doen nie. Jy gaan nie vir my sê, David, wou een rees beklein nie. Geloof nie, dit was in sy wildste um, gedachte gang nie. Is jy een man van 3, 4 meter voor jou staan, en jy is maar so meter, 5 meter, 600 hoog, dan is hy ou so vier keer hoor is jy. Ek weet nie of jy om gaan wil beklein nie. Um, ek weet van ons wat lief is vir beklein, maar ek weet nie van ons wat so lief is vir beklein nie. Ek weet van ons wat de fight soek op enige plek, maar trust my, he would have backed off. Maar omdat hy gekies is dier God, omdat hy geweet het, het maak nie saak wat de rees voor my staan nie, ek sal die oorwinning behaal, ek wil hem het hoor vanmorgen, want hier is mense wat gekies is om rees te beklei, hier is mense wat gekies is om sekere situaties in hulle levens aan te spreek, wat veranderd ook soos rees like en onoorwonne like, onoorwinnelik like, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, by my God is alle dinge moe, en jy is tot alles in staat, dier Christus Jezus, wat jou die kracht gee, moet nie angstig rondkijk nie, moet nie vrees bevangen wees nie, hy is met jou, elke oomblik van die pad, hy sal saam met jou loop, hy sal saam met jou beweeg, jy moet net, nie twyfel vermoorde, in wat God, kan doen nie, Ek sien selfs in een plek met die naam van die tuin van Getsemane. En ek wil begin afsluit. Sien ek een man in kom met die naam van Jezus. Ek het hierdie week na baie goed gekyk wat Jezus gedoen het, want ek het elke keer gaan kyk voor hy wonders en tekens gedoen het, het hy eers ergens gegaan en hy was alleen saam met God. So dit was nie vir hom abnormaal om alleen tyd met God te spandeer nie. It was normal. En hier gaan hy, en selfs in die tuin van Getsemane, sê die woord van die Heere, treint de klip gooi ver van die ander af gaan bid. He spent time alone with his father. Ik wil vanmorgen iets met jou deel. Het is baie keer wat ek te zwak voel, dat ek nie met ander mense wil praat oor wat in my leven aangaan. Goed nie, dan gaan ek, dan gaan soek ek een plek. 
Waar ik net alleen met God kan praten. Hoe komt sê ik het vanmorgen voor jou? Want ik heb het gezien bij Jezus. Hij wou niet voor die ander sê, Jere, hier die beker wat voor is te bitter niet, vat het bij mij weg niet, niet voor die ander niet. Maar toen hij alleen was met God. Toen hij alleen was met zijn vader, dan zit hij op een klip en hij zei: Jere, iedereen lijkt me keer op. I know the outcome. Hier is, als dit kan, dat die beker bij mij voorbij gaat. If there's any possibility. Hier is daar, als daar die kleinste, die geringste kans is, dat het bij mij voorbij gaat. Maar nogthans, nie my wil nie, laat die wil geskiet. Is in die oomblik toe ek, Gaan zitten en dink oor wat Jezus hier sê. Sien ek dat hij ook opgezien het naar die storm wat voorlee. He had a human heart. Hij het gaan zitten en dink oor die goed en gesê, Vader, kan hier die beker nie, maar net voorbij my gaan nie. Je ziet bij al ons levens, voel ons ook zo. So. En dan bij al ons zit ons in ons levens en zegt ons: Kijk op. Of ik draai liever om en ik ga weg. Wat zou so gebeuren als Jezus opgestaan het en niet weggegaan het? Zien baie keer maak ons so, as ons een storm sien aankom dan, gaan ons net aan de kant om. Ons vermijd die storms in ons levens. Toe ek vanmorgen gaan stil raak voor God, vir hier vanmorgen te sê, Heere, al feis de storm, no matter what. But Lord, please don't let go of my hand. Wil jy met dit vanmorgen hoor? Is mense wat selfs in storms sit vanmorgen. Het vanmorgen sê, Heer, as ek net, as ek net as net hy een ding, as ek net hy een ding van ons sla kan raak, dan ek het maar vanmorgen vir jou sê, hy was gekies vir hy een ding. You were chosen for that one thing. Heere, nie my wil nie, maar dat evil sal geskiet in my dewe. Elke hoof gebuig, elke hoof gesluit, ek wil hier niemand met rondkijk nie. As jy vanmorgen hier sit, en jy weet waarvan ek praat, jy weet hoe dit voel, om te weet, hier kom een storm, Oh, en dit gaan my inpak op my lijf he, dit gaan inpak op my gees he, dit gaan inpak he op my familie en my vriende, dit gaan dalke inpak he wat ongekend is. Jere, ek het so gebid, dat ek nie die beker hoef te drink nie. Maar Jere, hier is ek vanmorgen, 
as het u wil is, laat het by my voorbij gaan, Heere, maar nogtans, nie my wil nie, laat u wil sal geskiet, in my leven. As jy vanmorgen hier sit, en sê, Heere, ek wil vanmorgen kom en sê, nie my wil nie, u wil, Ek is bereid om hier die storm deur te gaan, Heere, maar nie my wil nie, u wil. Maar Heere, moet net die my hand los nie, steek op die hand na God, ek wil saam met jou bid vanmorgen. Dank jy vir die hande wat recht oor die vergadering opgaan, en ek wil jou vraag, as jou hand opgesteek het, sal jy saam my opstaan, as het blief, ek wil graag saam met jou bid vanmorgen. Heere, ek is so blij om te sien daar soveel mense wat vanmorgen opstaan. Want nou besef ek, ek is nie alleen in die storm nie. Ons is dalk in een ander boekie, maar die selle storm. En Heere, daarom wil ek vanmorgen kom en net vir jy vraag, Heere, jy wil in my leven, asjeblief, Heere, laat u wil geskiet. Vader, baie dankie dat ons na u te kan kom, Heere, ons eer u vanmorgen vir die grootheid, die genade, die kracht en die sterkte, en ek wil vanmorgen bid oor gees van God, wat alle verstand te boven gaan. Ek ken vanmorgen ons harte, ek ken ons vreese, ek ken ons bekommernis, en ek weet waar dier ons gaan. Ek weet wat in ons levens aan die gang is. En daarom wil ek bid en vraag, Heere, kom vou ons vanmorgen toe, met die kalmte, die rustigheid, en die vrede. Lord, let me walk in pastures of rest. Kere, al weet ek, daar is een storm op pad, is daar kalmte in my gemoed. En ek wil vanmorgen kom en sê, Jere, sien my vanmorgen raak, is een blief, Jere. Nie soos Ek wil nie, maar soos u wil in my leven vanmorgen. Heere, hou vast my hand. Ek is mens en ek word ook bang. Hou vast my hand, Heere, want ek weet, ek sal dier die storm kan kom. En hier kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding van my hart in Jezus na. Amen en amen. Hier kan die sit plekke neem. In die nacht wat hy verraai is, het hy die brood geneem en het gebreek en hy het gesê, hierdie is my lichaam. Jy sien, ek wil hy moet vanmorgen verstaan dat ons is bezig met die levendige God. Kan ek het vanmorgen met baie respect sê, we busy with a God who doesn't play games with us. He's got a plan with us. Dit maak my bang. Want ek sien so baie mense wat It's all about them. En hulle is so bezig om hulle self voor te druk dat hulle vergeet vir wie dit gaan. En ek wil as jy vanmorgen hier die brooikie in jou hand vat, sal jy my een groot gins doen. Sê net vanmorgen vir jouself, dit gaan nie oor my nie. Het gaan oor om. 
He may plan nie, sy plan. Ek gaan vraag dat die broers wat my kom help in die nachtmaltafel na vore gaan kom, asjeblief. Ik wil vanmorgen vir jou sê dat een van die mooiste dingen wat kon gebeur het het gebeur in die nachtmaaltafel He gave you a part of him so that you can become a part of him en dit maak een groot verskil vanmorgen Want het maakt niet zaak waar die je gaat niet. You are a part of Him because He gave you a part of Him. So broers, kom ons bedien die volk. Wij willen maar voor ons en niet zijn. Dank je wel.